Vamos. Gracias. Mi nombre es Desiré, para los que están nuevos hoy aquí, entré en Power a finales de octubre, me hice mentora en noviembre. Eh, trabajo en inglés y en español a través de a nivel nacional, he hecho en Zoom y en persona. Antes de esta situación usaba más el ir al, a ver al cliente en casa y a través de la situación en Venezuela, se, perdón, en, en el país y en el mundo entero, se nos ha obligado a estar usando Zoom. Déjeme decirle que creo que me voy a quedar trabajando virtual. <risa> ya no quiero manejar horas como antes que eh, me hacían citas, por ejemplo, a seis horas y me iba un viernes y regresaba el domingo a casa y atendía cuatro o cinco citas. Ya creo que me quedo haciendo lo virtual, no gasto gasolina, hotel o comida. Así que si tú estás por primera vez aquí, todos cada día nos adaptamos a los cambios, ¿ok? Y ya yo llevo más de 120 instalaciones en mi carrera durante que eh, he estado trabajando en solar y ayudando a otros. Hoy vamos a hablar de Accountability Part parte 2. La parte 1 la hice la semana pasada. Si no ha visto los videos, eh, Diego va a compartir en el chat dónde están todos los demás videos para que usted lo pueda disfrutar, ver y, y entonces un poco como adaptarse a la dinámica que venimos haciendo. Para hacer un breve resumen, ¿qué es contabilidad? No existe ese término en español de, para nada, es solo en inglés. Pero sí existe lo que se llama tres factores que definen lo que es una contabilidad. Y para resumirlo es, eso que tenemos dentro, que no, alguien no nos tiene que decir, mira, para, levanta, haz llamada, visita cliente. No, sino que si usted tiene eso entre usted, usted no necesita a nadie que lo esté, ¿verdad? Y anda. Entonces, eso es un poco lo que es la contabilidad. Y es el CPR, en inglés se usa CPR para dar eh, eh, ayuda respiratoria, eh, pulmonar, ¿verdad? Pero acá el CPR, estamos hablando del negocio, es el CPR de una organización, es el CPR de tu organización, de tu negocio, de tu grupo. Es el compromiso, la proactividad y la responsabilidad. Entonces, nosotros todos nos convertimos en ese CPR, primero personal y luego con nuestro equipo de trabajo. Entonces, ¿Cuál es el catalizador del CPR? Compromiso, proactividad y responsabilidad. Y lo podemos definir de tres formas. Las estrategias de mercadeo. Las metas claras y reales y el presupuesto que hay que reinvertir en su negocio, en su organización. Aquí hemos hablado las semanas anteriores de cómo hacer estrategias de mercadeo gratis, usando Facebook, eh, Alignable, Nextdoor. Eh, hemos estado usando, creo que hay una plataforma que dijo Diego Ofero y otros que ustedes han tenido resultados porque me han escrito y me llegó un cliente por aquí o por allá. Esa es la idea, es a crear estrategias de mercado que le generen ¿qué? prospectos, futuros clientes. Y sus metas claras y reales. ¿Qué es lo que, ¿Por qué ustedes están aquí en Pablo? ¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo? Yo les pedí que lo escribieran la semana pasada para que ellos que hicieron la tarea ya van a ver, porque vamos a ir integrando, digamos, todo lo que se les ha ido enseñando y el presupuesto para reinvertir en su organización. Ahora bien, ¿qué es la estrategia de mercadeo? Hablamos de, nos hemos adaptado. Yo antes mi negocio, como lo repito, era ir a visitar clientes. Yo ponía mesas en algunos lugares y eso me generaba cantidad de clientes pidiendo información y haciendo appointments. Pero resulta que al hacer, al tener esta epidemia que tenemos a nivel nacional, mundial, nos ha obligado a irnos a casa y a cambiar, a adaptarnos a todo lo que está sucediendo. Entonces, yo ahora, y voy a hablar específicamente, yo ahora solo uso Facebook para esto. Ya no puedo usar, colocar mesas, asistir a eventos de show, de home shows o algo así. No, solo la red social de Facebook. Y aquí le hemos, dicho, hemos mostrado muchísimas más. Pero vamos a hablar entonces, en una semana, la semana uno, usted puede publicar gratis en las redes sociales, digamos, cinco veces. Y de esas cinco veces que usted publica en la semana, supongamos le genera 20 prospectos. ¿Ok? Esa es la idea. Esas son sus estrategias de mercado, recuerden. Esas son sus metas por las que usted está aquí en Power. ¿Cómo está generando sus clientes, sus potenciales clientes? Pedir referidos en llamadas. Si ya usted tiene clientes, está empezando, pues son amigos, vamos a ver las diferentes formas. Usted pide el referido en la llamada y supongamos que tuvo en la primera semana cinco referidos. Qué bueno, ¿verdad? Usted empieza a ir ampliando su lista de contacto. ¿Cómo amplía su lista de contacto? generando a través de sus mismas amistades, llamándolos y preguntándoles quién es dueño de casa, 
conoces a alguien que es dueño de casa, lo incentiva, que puede que le dé un bono por mandarle a alguien. Y supongamos que esa misma semana tuvo otros 10 contactos. Y bueno, luego tiene nuevos contactos. ¿Cómo los puede buscar también? Les hemos enseñado a través de Facebook, tener confort, eh, con conversaciones en el chat. Hola, ¿cómo estás? Te vi en el grupo. Unirse a grupos de Facebook, establecer conversaciones con ellos, ir creando y aumentando esa lista de prospectos, bien sea para cambiarlos a solar o bien sea para que se conviertan en distribuidores como ustedes. ¿verdad? Entonces, esa es su semana 1. Esas son sus proyecciones en la semana 1. Igual se planifica para la semana 2, semana 3, semana 4. Hemos hablado cuántas llamadas hace usted por semana. Porque este negocio, si usted está empezando o ya tiene tiempo, es de números. Y si usted conoce sus números, porque cada quien conoce sus números y sabe hacia dónde va. Entonces, lo que yo hablo de usted, usted conoce sus números mejor que yo. Entonces, vamos a hablar que se generaron potenciales clientes a diario, por decirlo así, 45. Vamos a hablar, o quizás en la semana, como usted lo, depende a cómo usted va y a qué ritmo va. Entonces, vamos a hablar la estrategia del mercado. Esas fueron todas las formas que usted utilizó para tener 45 prospectos. No, todavía no tiene todos los proyectos. Y usted empieza a llamarlos. ¿Qué sucede cuando empieza a llamarlo? A veces muchos no califican, algunos están enfrentando todavía, o tienen una trailer, que son dueños de la trailer, pero no son dueños del terreno, no califican, o la trailer no está fundamentada. Pero todo ese tipo de clientes, yo les recomiendo que si usted está empezando, de una vez cree una base de datos o una lista en Excel, porque créanme que esos clientes en un año les puede haber cambiado la situación, ya son dueños del terreno, ahora sí, eh, ya pueden calificar o ya compraron una casa. Entonces, nunca vote un contacto, siempre guarde. Y en seis meses, en un año, usted lo vuelve a llamar y así hace. Yo que tengo años, tengo listas que todavía mis, eh, las personas que me hacen las llamadas, mi grupo, eh, ellos me crean todavía clientes de hace dos años que los recupero. Algunos están refinanciando, le dicen, no, estoy refinanciando, ahorita no puedo comprar, pero después de tener refinanciamiento, me llama, no puedo tocar mi crédito. O quizá otro, por falta de documentos, me pasó en esta semana, el cliente calificó, está bien, pero necesita los documentos de la casa y resulta que lo compraron de dueño a dueño, no sé si les ha pasado, no tienen los documentos, la financiadora los va, le pide el bit title o cualquier otro documento y no se puede mostrar, se queda, no es que no quiera, se queda. Pero de toda esa lista se convirtieron tres proyectos en la semana, ya cerrados, ya esperando entonces por todos los procesos que tiene que hacer. Esa es la estrategia de mercado que nosotros le hemos venido enseñando, mis compañeros también, cómo adquirir los leads, cómo. Usted tiene que hacer sus números y conocer sus números a corto, mediano y largo plazo. Y también hablamos de cómo reinvertir ese dinero en su propia organización para marketing, para hacer mercadeo. Del 80% de un negocio, de sus ingresos, el 20% se, de, se debería de invertir en el negocio. Por decir algo, sus ingresos son de 10 mil al mes invierta 2.000, si son de 20.000, 4.000, si son de 40.000, 8.000. Si usted no puede todavía invertir de esos 10.000, los 2.000, separe 500, separe 200. Lo importante que yo quiero es que usted se lleve la idea aquí. Si esto es una carrera para largo tiempo. Estamos empezando. Y los paneles solares en Estados Unidos llevan el 5%. Estamos atrasados que Asia, que el, eh, que Europa, que Australia... Nosotros aquí llevamos solo el 5% de implementación en el país y la idea es ir creciendo. Va a haber los próximos 10 años, si usted se queda aquí, usted va a tener negocio para rato. Pero entonces la idea es que si usted está empezando, se vaya planificando y visualizándose hacia cada año que usted va a ir corriendo su negocio y cómo lo quiere correr, qué números desea obtener. Ahora, ya que hablamos de la estrategia de mercadeo, hablemos de sus metas financieras. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Siempre en mis entrenamientos todos usamos que es el margen de 10 mil de, de un proyecto. Usted se queda con el 70% de un proyecto que son 7 mil, porque es fácil explicarlo así. Y Power ya usted sabe que se queda con 3 mil, ¿verdad? Si usted vende un proyecto al mes, son 7 mil. Si son dos, son 14. Si son tres, son 7 mil. Sabemos que muchos de nosotros, eh, un margen puede ser 11 mil, 12 mil, hasta 15 mil. Pero para efecto del entrenamiento, usemos siempre. El margen de 10.000 es fácil de explicar los números, ¿ok? Pero usted sí conoce sus números. Usted sí conoce cuáles son los números con los que usted sí quiere jugar y con los que usted nunca se va a permitir bajar de ese número para que se sienta usted 
contento con el trabajo que hizo y satisfecho. O sea, usted conoce sus números, esto que yo le estoy mostrando, escríbalo y adáptelo a su caso para que juntos trabajemos en lo que les, les mandé por el chat. Ingreso pasivo igual. Ingreso pasivo es el 20% de lo que se queda Power de 3.000. ¿Cuánto es el 20% de 3.600? ¿Cuáles son sus metas financieras? ¿Por qué estás aquí en Power? Si usted está en Power solo para vender por usted mismo, perfecto. Haga lo que yo le acabo de mostrar en esta hoja y trabaje de esa manera. Por eso es que usted no está obligado a hacer equipo. Pero si usted es como muchos de nosotros que hemos obtenido una agencia, somos ya una agencia, si se quiere llamar, tenemos una organización y tenemos muchos distribuidores o mucha gente en el equipo trabajando para nosotros, muchos consultores, entonces atienda sobre cómo puedo tener mayores ingresos al mes. Uno solo, que usted haga un agente suyo, un distribuidor suyo, un consultor suyo, que haga una al mes, usted genera 600. Eso es un dinero extra que usted tiene. Si tiene, que hace tres, o tiene tres agentes que cada uno hace uno, o tiene uno que hace tres, el ingreso va a subir a 1,800. Si tiene seis, va a subir a 3,600. Simple las cuentas. Usted conoce cuántos tiene su equipo. Yo conozco a, a muchos acá, uno de mis compañeros que... Uno de sus agentes les está trayendo más en residual que en sus propias ventas personales. Qué bendición, ¿verdad? Pero usted conoce sus números. Escríbalos cuáles son sus ingresos pasivos aproximados de acuerdo al equipo que usted tenga. Escríbalo a mano ahorita. Lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer para que usted vaya visualizando hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son sus metas fin financieras si es un mentor? Si ya usted es un mentor, usted sabe que un proyecto el margen de 10.000 queda 7.000 y se divide entre dos, entre el consultor y usted. Pero si usted es un mentor, fíjese usted que si usted hace una mentoría al mes, son 3.500. Si hace dos, son 7.000 y si hace tres, son 10.500. ¡Qué genial! Entonces, visualícese usted, y estoy usando el número pequeño, no ambicioso, para que todos me puedan entender. Pero si usted tiene una carrera ambiciosa en este país, cámbielo y adáptelo a los números que usted sí quiere manejar. Y los que están empezando, igual, adáptelo a cómo lo quiere manejar usted para sí mismo. Entonces, ¿Cuáles son sus metas financieras en la parte de propiedad? Podemos tener opciones. Usted sabía que por cada gente que trabaje con usted, cada consultor o distribuidor, le genera 50 opciones la primera instalación. ¿okay? Si usted hace 25 instalaciones, tiene mil opciones. Si hace 50, tiene cinco mil opciones. Entonces ya tiene usted las cuatro metas claras para que usted vino a Power. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo va a tener sus ingresos? Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que están empezando ahorita y yo los veo con ese ánimo. Siempre te están trayendo muchísimas ventas. Genial. Si estás aquí, toma nota porque el futuro que te espera con Power es inmenso. Y mañana se pierdan ese evento que tenemos. Entonces, ¿cuáles son tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo? Esto lo hablé la semana pasada. Si tú hiciste la tarea, vamos a hablarlo aquí. Este es mi business plan adaptado a ahora. Si, lo hubiese, si te digo hace un año, era distinto. Para hacerles un breve comentario, yo trabajaba para otra compañía local. Yo siempre he tenido a mi familia en Venezuela, un equipo, que ellos son mi call center, los que me llaman, los que me hacen las confirmaciones y trabajan conmigo una manera de yo ayudarlos a ellos, por supuesto, y a la vez ellos me ayudan a mí. Y tenemos la confianza para trabajar. Contenta estoy porque yo sé que ellos atienden muy bien a cada uno de mis clientes. Yo le voy a mandar estas copias, pero de algo que yo le quiero mostrar aquí, para que ustedes lo hagan en el que yo le mandé en blanco, lo tienen en el chat, búsquenlo, bájenlo, es suyo, es lo siguiente. Estas proyecciones son mías, no se sienta, yo soy una persona ambiciosa, sé que lo puedo lograr y voy a trabajar duro este año con Power. He trabajado con otras compañías, me pagaba mucho menos. Con Power sé que lo puedo lograr porque ya lo he logrado antes. Pero no, no piense que porque este es mi plan, solo le quiero dar la idea, no piense que porque este es mi plan, usted tiene que hacerlo igual. Adáptelo a lo suyo, ¿ok? Entonces, en ventas personales, yo quiero cerrar cada mes con 8 o 9. Quiere decir que en, en todo el año, en el 2020 voy a tener 100 por 12 meses, ¿verdad? En 2021, ¿cuánto quiero hacer en el 2022? Esas son proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Distribuidores, yo quiero traer a mi equipo 10 distribuidores al mes, directos, yo. Entonces, al año son 120 distribuidores, 
en el 2021 me proyecto distinto y en el 2022 también. Pero vamos a enfocarnos en el 2020 para aquellos que están llegando, para aquellos que tienen tiempo, les sirva. Y la mentoría, yo quiero hacer 10 mentorías al mes. ¿okay? Al año son 120 mentorías. Y en la parte de propiedad, yo tengo mi propia meta de lograr ya mis 50 eh, proyectos personales para obtener mis 5,000 opciones. Para aquellos que no, no, no saben lo que son opciones o si, o si lo saben, déjenme explicarle un poquito. Opciones es alternativas de que cuando Power, ahorita que es privada, se vaya pública, se convierta en la bolsa de valores, estemos teniendo ingresos, usted va a tener participación en dentro de la compañía. Y 5,000 opciones puede que no signifique mucho, pero yo sí tengo ese, eh, digamos, esa meta. ¿Por qué? Porque si en algún futuro lo que le quiero dejar es a mi hija de herencia cualquier ingreso extra que yo tenga. Y quiero tener en el equipo, lo que estábamos hablando, recuerden que cada instalador genera 50 opciones. La idea es yo tener un equipo grande que me genere 6,000 opciones más a través del equipo para yo tener 8,000 opciones este año, ¿ok? Así que estoy trabajando enfocada en eso. Igualito lo puede hacer usted del tamaño de sus metas. Ahora bien, ahora hablemos de los ingresos de estas metas que yo tengo aquí. Vamos a hablar de los ingresos, igual basado para este entrenamiento en que las comisiones son de, eh, del margen de 10,000, 7,000 y 3,500 se queda pago. Para hacerlo fácil, ¿ok? Así que lo adapté para ustedes. Pero en las ventas personales, como es el 70%, si yo hago 8 o 9 al mes, o hago las que pedí aquí, que son 100 al 2020, estamos hablando que mis ingresos son en ventas personales 700 mil dólares, trabajando para ello, sin descanso. ¿okay? Y en el ingreso pasivo es el 20% de ese 30% que se queda Power, que viene siendo 3 mil dólares, creo que se queda Power, creo que ahí me equivoqué, puse 3 mil 500, es 3 mil. Quiere decir que ese 20% es 600. Y 600 por la cantidad de, eh, de distribuidores que yo quiero tener para que me generen ese ingreso pasivo, eso es un ingreso al año de 72 mil. De mentoría, igual, sabemos que la mentoría es el 50% de 7 mil, el margen es 3,500. Y yo quiero tener, estaba hablando en mi cuadro ha pasado, que yo quiero tener 10 mentorías al mes, 120 al año, me van a generar 420 mil. En el valor de la propiedad, no sé cuánto lo dejo en asterisco porque no sabemos cuánto van a costar esas opciones. Pero si yo tengo, les dije que quería tener 11,000 opciones entre las mías y las de mi equipo. Y vamos a suponer que cuando eh, Power se vaya a público, cuesten un dólar. Quizás cuesten centavos, pero vamos a usar números tranquilos. Si yo compré 11,000 opciones o me dieron 11,000 opciones, valen un dólar. Y, la, y en un año sube la bolsa de valor y ahora vale, por decirles algo, 4 dólares o 5 dólares o 9 dólares. Ustedes pueden ver muchas opciones por allí. Esos 11 mil opciones que yo tuve se van a convertir, si es a 9 dólares, para hacer un número cerrado, 99 mil dólares, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Usted tiene que mentalizarse, visualizarse grande, no haga sueños pequeños, grande, y buscar cómo los va a lograr. Ya les hemos dado herramientas de mercadeo, cómo tener más clientes desde la casa, cómo trabajar de la casa es más sencillo y más barato que estar viajando y gastando gasolina. Pero en fin. Y por último, ya estoy terminando para darle a mis, a mis, mis compañeros el tiempo que me estoy pasando, es el equipo personal. ¿Qué equipo personal para manejar su negocio? El asistente, el centro de llamadas, como le digo, que trabaja desde Venezuela, el contador, etc. Entonces, si usted tiene las, las metas definidas pequeñas, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, en esa forma que yo les mandé, escríbanla y el, el viernes que viene yo les voy a mostrar lo último para terminar esta parte de lo que es accountability, parte 3, y cómo trabajar con alguien, porque eso es accountability, trabajar con alguien de su equipo para que lo ayude a lograr esa meta. Me despido, muchachos, les pido disculpas si me tomé más del tiempo. Un abrazo a todos y ya les mando estas imágenes por el chat. Gracias. Desi, excelente. Ahora tienes que hacer co-host a Laurita porque Laura entró después y no es co-host aún. ¿Me escuchaste? Ahí te llegó. Ya la hice. 
Sí, ya está cojos. Buenas noches. ¿Cómo está toda esta gente por acá? Los que se conectaron, los que están aprovechando esta oportunidad. Maravillosa esa información, Desi. Mucha de esa información quizás eh, la mayoría de ustedes la vean como que otra vez va a hablar de lo mismo. Sí. ¿Saben por qué? Porque esas son las bases. Y la ba las bases nosotros tenemos que dominarlas 100%, de la A a la Z. Porque un empresario como nosotros debe saber hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Y esto que, que Desi nos está presentando esta noche, ¿verdad? Es importantísimo, es importantísimo. Y se conecta un poco con, con el tema que yo quiero desarrollar. Desi, yo necesito ese PowerPoint, está espectacular, de verdad que sí. Divino, para estudiarlo, para escudriñarlo, porque parte de lo que yo necesitaba hablarles a ustedes esta noche tiene que ver varios punticos. Voy a hablar de varios punticos al lado. Una, una, voy a agarrarme de la presentación de Desi. Yo no voy a presentar ningún PowerPoint. Yo me voy a agarrar de la presentación de Desi y les voy a decir, nosotros necesitamos practicar. Y la única manera de que nosotros practiquemos es la repetición y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Por eso quizás muchas veces en estos Zoom ustedes puedan, puede que vean, ay, bueno, pero es que se habla de lo mismo, es que siempre es lo mismo. Claro, porque muchas veces, en, en, yo creo que este es como la cuarta o la quinta, el quinto Zoom que nosotros hacemos, me confirman. Ok, vamos a poner que sea el, creo que es el quinto, ¿verdad, Desi? El sexto, ay, Dios mío, cómo pasan todos los viernes de rápido. Divino, yo me los disfruto. Pero, ¿qué pasa? Que puede que en tres viernes se habló de un tema que usted no lo captó, porque quizás usted estaba en un nivel que no le permitía captarlo, pero resulta que hoy Desi vino y dijo lo mismo que ha repetido quizás en una ocasión anterior, y hoy usted lo capta. ¿Por qué? Porque todo el aprendizaje es a través de lo que es la repetición. ¿Usted cree que uno llega a hacer una presentación de negocio a la primera? No. A la primera uno lo hace asustadito, con muchas dudas y con el teléfono en la mano, para llamar a la persona que lo sabe todo, ¿verdad? Pero en la mayoría de las veces, el que arran los que arrancamos, porque me incluyo, los que arrancamos siempre estamos arrancando este, con temores, con dudas, eh, con inseguridades, porque no nos las sabemos todas al 100%. La única manera de llegar a ese 100% en lo que muchos de nosotros ya nos sentimos con esa seguridad es a través de la práctica. Otra cosa que es muy importante, yo siempre he pensado que lo que es la mente, el espíritu, el corazón, el deseo, todo tiene que ir alineado, todo tiene que estar en la misma dirección. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera empezar a visualizar. Yo lo hice al principio, aunque mi escenario se mostraba como un desierto, que quizás no tenía clientes para vender, o quizás a los que les estaba hablando no me prestaban mucha atención, no, no lograba... Eh, dar en el punto de que esa persona se conectara conmigo, me diera el recibo, el bill de electricidad, y yo decía, yo sé que yo estoy fallando en algo. Y es en no saber, es en el no conocer. Pero no me importaba, yo todas las noches y todas las mañanas, yo visualizaba muchas ventas. Yo decía, yo voy a vender mucho. Yo no sé cómo va a pasar eso, porque del cómo no nos encargamos nosotros. Nosotros nos tenemos que encargar en el creer, en el realmente este, poner de nuestra parte en practicar ya siempre les he repetido y se los repito todos los Zoom, nosotros tenemos que hacernos un ex, unos expertos en cada área. Expertos en presentar, expertos en cerrar, expertos en contactar, expertos, expect, expertos hasta en las redes. Porque quizás hay muchas personas aquí en este grupo que no manejaban las redes, pero resulta que la situación que estamos viviendo nos ha obligado a meternos, a indagar, a aprender, Siga por ese camino, aunque todo esto pase, no abandone las redes, porque las redes es algo sumamente importante, ¿ok? Algo muy importante que también Desi mencionó es escribir las metas. Yo había puesto en mi speech de hoy, era, ¿cuántas metas tú quieres hacer este mes? ¿Cuántas personas tú quieres cerrar ese mes? Póngalo y visualízalo, conéctalo con el sentimiento, llénate de esa emoción, yo voy a cerrar cinco ventas. ¿Cómo? No sé, pero yo las voy a cerrar. Yo no sé, pero yo les, yo les digo lo que a mí me funciona. Yo soy muy, eh, esa parte espiritual, esa parte de visualización, esa parte de, de creer, creer, aunque como le digo, aunque todo parezca como que nadie quiere abrirme la puerta, nadie, lo que se escucha, hello, no lo que yo pienso, lo que tú escuchas que la gente dice, es que la gente ahorita no tiene la mentalidad para estar metiéndose en un préstamo, es que la gente no me quiere abrir la puerta, es que la gente, esa es la realidad de ellos, no es la mía. Mi realidad es que yo sigo vendiendo con pandemia, sin pandemia, como sea. ¿Ok? Ahora, 
¿Cómo mejoramos el lenguaje? Hoy, hoy y todos estos días yo he tenido unos Zoom de presentación porque la gente sigue añadiéndose al, a los equipos, al equipo pues, de mi personal y, y hacia abajo. Eh, ¿Pero qué digo? ¿Pero cómo me aprendo eso? Y quizás es uno de los retos que nosotros tenemos cuando entramos a este negocio porque no hablamos el lenguaje. Y yo le decía hoy a un grupo de, de mujeres maravillosas con las que estuve conectada, que disfruté tanto esa presentación, este de que aunque yo tenía experiencia en redes de mercadeo, en crear y levantar equipos, yo no manejaba el lenguaje de solares, porque yo jamás en mi vida he vendido sistemas solares. ¿Qué tenía que hacer yo? Callarme, aprendan esto, esto es muy importante, y escuchar. Cuando usted llame a su mentor, no hable tanto, no hable, es más, no hable, no diga una palabra, escucha a su mentor. ¿Ves? Porque a veces... Yo sé que habemos personas preparadas, que quizás somos realtors, que quizás hace, hemos hecho redes, que quizás somos, tenemos el título en todo lo que hacemos en la vida, pero cuando usted llame a su mentor, escúchelo, porque hay mucho que usted tiene que aprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una persona aquí que yo admiro muchísimo. Yo no sé si está conectada aquí, ella es como una hermana para mí, eh, entró al negocio conmigo, Siri Zambrano, su esposo... Este, es una niña tan disciplinada que ella se metió entre ceja y ceja, que ella, la meta uno prácticamente es aprender a dar la presentación para afiliar personas. Mándame el video de Julio, mándame el video de José, mándame el video tuyo. Y ella está, usted la ve que yo, ella está lista para una presentación. Es más, ahorita cuando terminemos aquí tenemos una presentación de cierre y ella la va a dar. Yo voy a estar con ella, pero la va a dar ella. Y no tiene ni una semana que se afilió, ¿ok? Entonces, eso es importante. Plan de compensación. Hoy también les enseñé a las personas con las que estaba que les muestro el plan de compensación, nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y, y yo sé que es como tormentoso ver todos esos números y para hacerle la vida fácil a las personas, cosa que es una realidad, simplemente les digo, enfócate en el nivel 1. La responsabilidad de los siguientes niveles no es tuya, es de la gente que tú vayas trayendo y de la gente que ellos vayan trayendo. Sácate de la mente, ay, que el nivel 4, que el nivel 5. No, enfócate siempre en el 1. Mete persona, inscribe persona, 1, el 1, el 1. Y enséñalos a ellos a hacer lo mismo. ¿Ok? Yo quería mostrarles unas fotos, unas fotos rapidito, por eso quiero conectar. Que esto es una herramienta y tiene que ver mucho con el speech que nosotros tenemos que empezar a decirle a la gente. Por ejemplo, aquí nosotros en Orlando tenemos una compañía, una de las tantas que tenemos, pero esta es la que más nos paga a nosotros. Yo le hablo a la gente de mi equipo, traten de conseguir facturas Duke, porque es la compañía más costosa de, de electricidad y podemos sacarle más provecho, la comisión va a ser más alta, etc. Mi líder, mi mentor, Julio Rivera, me ha enseñado esta semana a cambiar el speech, con, aunque tú sepas que esa casa tiene Duke Energy, igualito pregúntaselo. Mira, tú tienes Duke Energy, sí, usted sabía que Duke Energy ya en lo que va de año ha hecho dos, tres aumentos. Aquí les voy a dar un ejemplo y si quieren les mando estas copias para todos para que la tengan. Aquí tenemos que en septiembre, empezamos, septiembre de 2018, tenemos que el Customer Charge está en 8,82. ¿Ok? El, el kilowatts está en 7,13 y en 8,55. ¿Ok? Vamos a, a la otra. Este es septiembre 18. Aquí vamos a tener septiembre 19. De 8 y pico subió a 9,66 el kilowatts subió a 7.63, a 9.25, lo que se consume por encima de los primeros mil. Febrero de 2020, ya otro aumento, mis amores. Aquí está, 10.52 el Customer Charge, y obviamente sube el precio del kilowatt a 7.72 y 9.39. Acuérdense de este número 7. Sigo por aquí, con esto cierro. Abril 2020. Vuelve y sube a 10.58, estamos hablando que en febrero era 10.52, subió 6 centavos y el costo del kilowatt está a 8.29 y 9.97 y en febrero, en dos meses, aumentó de 7.72 a 9.39, a, subió a 8.29 y 9.97. Estas son las herramientas que nosotros tenemos que tener prácticamente, como dicen por ahí, debajo de la manga, para mandarle a la gente. O sea, quiere decir que estas compañías aumentan lo, el valor del kilowatt de tu factura en los momentos que a ellos les conviene. Obviamente no estamos en verano todavía, 
la están aumentando, pero ¿cuándo tú lo vas a sentir? Así, la gasolina está bajita en este momento. Cuando pase todo esto y la gasolina se vaya hacia arriba, mi gente, la factura de electricidad de esta compañía, no le hemos hecho el estudio a las, a las demás, pero suponemos que es igual, va a aumentar su factura mensual de un 20 a un 30%. Hay que pensarlo. Yo simplemente le digo a la gente, analízalo, compara, y es momento de que, o sea, lo evalúes, porque si no vas a tener unos biles que vas a sentir que estás pagando dos mortgages. No quito más tiempo a mi equipo porque sé que faltan dos gladiadores por hablar, y son mis compañeros de la vida, que los quiero mucho, y bueno, que disfrutamos mucho en ese chat. Esto no es un secreto. Voy, 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 voy. voy, voy adelante, voy, Dieguito. Voy, nos voy, voy, con tuyos. Vamos con todo. Mucho gusto, Diego Rodríguez, por acá. Para servirles, como siempre, so, voy a compartir la pantalla. Y lo que les voy a mostrar hoy es una forma de hacer publicidad gratis, un poco más refinada. Lo he estado hablando de hace dos semanas, creo, pero uno va aprendiendo mientras hace. You learn by doing. Aprende mientras lo haces y lo repites. Solo he estado haciendo, he aprendido de gente que lo hace constantemente. Y lo que les voy a mostrar ahora, lo usó mi equipo. He hecho dos ventas estos últimos siete días. Con esta, dos de las ventas que he hecho estos últimos siete días ha sido con esta estrategia de conseguir clientes gratis en Facebook. Entonces se lo voy a compartir para que ustedes miren. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. ¿Cierto que sí? Correcto, correcto. So, para presentarme, Diego Rodríguez, número de teléfono, correo electrónico, estoy con Power, tengo poquito tiempo, creo que soy de los más nuevos de este grupo en la compañía, tengo hasta ahora solamente 8 contratos personales y 21 mentoreados, no estoy todavía como, como deciré que tiene 120 no sé cuántos, pero bueno, por algo se comienza, no sabía nada, hace 5 meses, y aquí estamos, dándole para adelante, siempre queriendo, siempre queriendo mejorar. So, la agenda, lo que voy a mencionar hoy, es publicidad gratis en Facebook, orgánicamente, ya sea Marketplace o Grupo. Pasos para conectar con el cliente, principios que dan mejor resultado y cómo sistematizar. Préstenme mucha atención porque lo voy a hacer bien conciso, bien rapidito, porque tenemos poquito tiempo. Lo practiqué, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero voy a ir rápido. Así que enfóquense conmigo lo mejor que puedan. So, principios y sistemas. Literalmente, con lo que le voy a mostrar, esto es lo que yo le digo a un cliente. Se llama José, bueno, un prospecto realmente. José, María, Pedro, quien sea. José, es Diego y acabo de ver tu comentario en mi publicación de paneles solares. Envío eso. Y después les envío alguna idea de cuánto fue la última factura de tu recibo eléctrico y ahí lo dejo, a que me respondan. Lo que estoy haciendo es una, una, una pregunta para conectar, para que me hablen. No pierden, nada no pierden nada respondiéndome, no me dan información importante de ellos. A todo mundo le digo eso, copio y pego. Y con eso abro, con eso abro, copio y pego. Cuando te metes en Facebook, Abres tu, tu marketplace, tus grupos. Si agrega más de 15 grupos al día, más de 20, igual agrega 5 o 20 amigos, me parece que les pueden bloquear la cuenta de Facebook, les pueden poner un problema porque creen que ustedes son una máquina, que son algo. Entonces, cuidado con eso. No se pongan a agregar 50, 100, 200 grupos al día. Es mejor orgánicamente, todos los días, un poquito. Ok. Marketplace o los grupos. Esa estrategia funciona. Conectar rápidamente en lo que le den clic. Conecten, le escriben, copy y pega. Oh, mi nombre es Diego Dota. ¿Cuánto fue su factura? Copy y pega, copy y pega para todo el mundo. Después que usted habla un poquito con ellos, lo mejor es sacar el número de teléfono para que ustedes los puedan llamar, para que ustedes tengan esa información y se puedan conectar. La gente chismosa, la gente va a mirar su Facebook privado, su Facebook personal. Van a entrar, van a ver su foto de perfil, van a ver lo que usted hizo, las últimas cuatro publicaciones. Lo van a hacer. Y esa es una oportunidad para ustedes de ganarse la confianza de ellos. Ahora, cada quien tiene una forma de hacerlo. Hay gente que abre un Facebook solamente para hacer publicaciones de paneles y hay otras personas que tienen su Facebook personal y ahí publican. Ustedes deciden cómo lo corren a hacer, pero como quiera, 
van a entrar y van a ver. Uh, y por último, constantemente cambien los títulos, la imagen y la descripción en las publicaciones. Si no, también le pueden bloquear las cuentas. Entonces, habiendo dicho esto, voy a hacer rapidito aquí al frente de ustedes una publicación de Facebook. Para que vean, aquí está mi Facebook personal. Lo voy a hacer primero por el Marketplace. Está aquí a la izquierda. Entonces, síganme. Le doy clic al Marketplace. Está en inglés, pero me parece que debe ser lo mismo si está en español. Aquí está Marketplace. Aquí a la izquierda dice Sell Something, ven, Vender Algo. Un cuadradito azul. Le doy clic allí. Se abre esta siguiente página. Bueno, mientras se abre, ya tengo un segundo website abierto. Se llama zipmap.net. z i p m -A -P .net. No se está viendo tu pantalla, ahora sí. Ok. Ok. Tengo esta segunda página abierta, zipmap.net. Es simplemente un mapa de los zip codes, de los códigos postales en todo Estados Unidos. So, ya les voy a mostrar por qué me funciona esta página. So, aquí está el Marketplace. Le doy Items for Sale. Items for Sale. Ok, aquí es cuando viene a aplicar lo que ya les dije. Empiecen a cambiar. Empiecen a cambiar lo que ustedes están poniendo. So, yo tengo aquí unas baterías. Empiece con algo que llame la atención, ya sea un signo de interrogación, ya sea unos corazones, lo que quiera. Aquí siempre unas baterías azules, esa me gusta a mí. Y cada quien lo hace diferente, pero lo que yo probado esta semana ha funcionado es yo escribo aquí lo más que pueda. Pan, uh, energía solar gratis, no, uh, barata para tu casa con... Incen uh, incentivo, escribe lo que sea. Deja de botar el dinero a la basura. Algo así, lo que sea, llenen eso. <coughs> y pruébenlo, precio, ponle algo diferente, 75, 50, como ustedes quieran. Esto no hagan siempre lo mismo, lo cambian. Pues, si quieren, prueben más nada con energía solar, con paneles solares, algo. Una recomendación que me dieron a mí, para que sepan, yo lo he estado probando y ha funcionado. Si le ponen un paréntesis al principio y le ponen un paréntesis al final también, me parece que nunca se dan cuenta que ustedes están vendiendo un producto que no tiene. Acuérdense que el marketplace es para vender tangibles, cosas que tienen en la mano, right? Un zapato, un celular, un suéter, algo, no para vender servicios. Y los paneles, en teoría no los tenemos en la mano. Estamos, en teoría, rompiendo la regla. So, muchas, a veces, publicaciones no se las aprueban, se las cancelan. Y si tienen muchas de esas, les pueden cerrar el Facebook temporalmente. El paréntesis funciona. O si no, pongan energía solar, paneles solares, y ustedes se van dando cuenta qué es lo que Facebook en ese momento está aceptando. La, para la categoría, siempre escojan Household. Y aquí viene el zip code, la locación. Aquí es cuando yo me voy al mapa y busco un zip code. Florida, San Antonio, Texas, lo que sea. Buscan un zip code, le dan clic al zip code y aquí a la derecha le dice el número de zip codes. En algunos lugares le dice incluso la cantidad de gente que vive en ese zip code. Yo me agarro este zip code, me lo copio, lo pego y vuelvo para acá y boom. Ahí está ese zip code. Condición nuevo. Y por último, le agrego las fotitos. Las fotos también las pueden cambiar. Si les digo honestamente, se pueden robar fotos de otras publicaciones de paneles solares. Pueden pedirle fotos a alguien que ya tenga. Prueben cosas diferentes. No publiquen siempre lo mismo. Cambien las fotos. Um, si tienen una imagen de su compañía, pongan la imagen de su compañía. Todo vale. Algunas personas ponen descripción larga aquí, escriben bastante. Yo no pongo nada de descripción personalmente, lo dejo a su criterio. So, después le doy Next, ya lo tengo armado. Y aquí puedo agregarlos a los grupos si lo deseo. Espera que la pantalla se quede un poquito atrás. Voy adelante y la pantalla va detrás mío, creo. Si quieren agregarlos a grupos, lo pueden agregar a grupos. Y ahí ustedes lo van agregando. Si no, lo dejan solamente en el Marketplace. Y 
publish. Vamos y se publica. Ahí está. Le empiezan a escribir y aquí empiezan a aplicar todo lo que le dije. Le de copiar y pegar. Aplican todo esto. Les iba a enseñar también cómo vender por grupos, pero vamos a quedarnos corto de tiempo. Lo dejo para la semana que viene. El Marketplace es así. Les dije, dos ventas en la última semana de dos personas eh, mi grupo me usaron de mentor, consiguieron los clientes aquí, gratis. Más nada, con el celular, mandando mensajitos y ya está. Les quiero compartir también que les dije, soy el más joven, soy el que tengo menos tiempo en la industria solar y en las ventas en general, realmente. Hasta hace cinco meses no hacía más que tocar música, tocar un instrumento musical por toda mi vida. Así que si lo hice yo, lo puede hacer cualquier persona y quiero que vean en cinco meses el resultado total que me han depositado en la cuenta. 66 mil dólares depositados en la cuenta. Es decir, tangibles. Right? Viene más, viene mucho más dinero en camino, pero se puede hacer, es real, si le ponen el tiempo, la dedicación, se dejan seguir, no hay otra cosa que lograr el éxito. Diego, ¿qué edad tienes tú? Ya me preguntaste esa pregunta. Y... No, porque tengo varios papás, o sea, como que tú eres inspiración para muchos jóvenes, hijos de, de personas que están dentro del negocio, y siempre me han preguntado qué edad tiene él para, pues, edificarte, no sé. Yo tengo 22, ok, por si acaso. Sí, claro. En ¿Tú tienes 22, Unidos. Diego? 22, 22 años en los Estados Unidos. Ajá. Yo, tengo, yo tengo 27 años de edad. Buenísimo, buenísimo. Con tanto dinero ya en la cuenta de banco, por favor, tienes el seguro, el futuro asegurado. Lo que, te, lo que tenemos es la hora, el momento presente, vamos a darle con lo que tenemos, vamos a tomar acción. Y esto no es nada, eso estamos comenzando, esto es, esto es el principio, esto es el bono que me dieron a mí por aprender a cómo en verdad ser grande. Solo lo que viene es grande, esto solamente puede crecer, lo que sea que estés haciendo. Si no te has ganado 66 mil dólares, si no te han depositado 66 mil dólares en el 2020, piénsalo dos veces. Con eso termino mi, con mi, mi presentación, mi gente. Así que, Diego, te dejo a ti para que le des, dejo de compartir la pantalla. Y Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, el chamito, yo, en, en nuestro grupo, él es Diego Junior y yo soy Diego Senior. Porque dolores de espalda, musculares, ya me pegan a mí a los 35 años, imagínense. Este, con cuatro muchachos, esa es la cosa. Pero este, <ríe> nos reímos bastante, somos una familia, nos hemos convertido en familia. Yo creo que lo más bonito de toda esta experiencia que estamos eh, transmitiéndole a ustedes, no solamente es lo que podemos eh, ayudarlos a ustedes a, a, a crecer en esta industria, a ver más de allá de lo que en realidad ustedes de pronto están viendo. Eh, yo voy a compartir mi pantalla. Yo creo que el día de hoy yo tengo una, una parte que es primordial en negocios. Si ustedes han sido personas dueños de negocios, este, yo creo que en este momento vamos a hablar de las cosas que son... Uy, aquí estamos, ok. Que vamos a... Hablar del día de hoy, ¿ok? Que creo que es lo que vamos a... Usted va a sacar un poco de, de, de el lenguaje adecuado. Cómo sonar profesional, cómo transmitir energía positiva, cómo eh, captivar al cliente. Yo creo que esto me ha dado a mí la capacidad de tener éxito en esta industria por causa de cómo yo me, me expreso como soy un profesional y estos son lo que vamos a cubrir el día de hoy. Mi nombre es Diego Joseph, eh, venezolano, ¿sí? eh, vivo aquí en la ciudad de Orlando, eh, soy consultor y mentor desde hace, yo diría, 10 meses, en el mes de julio comencé. Eh, he tenido excelentes resultados, este, creo que, que todos acá en esta llamada lo que tratamos de hacer es darle un valor adicional a lo que están haciendo y crear un poquito más de convicción en su, en su vida, ¿ok? Entonces, mi tema de hoy no es lo que dices, pero cómo lo dices. Es, lo, es, es literalmente cómo vas a expresarles a tus clientes lo que tú estás haciendo. 
cómo decir y cómo decirlo, transmitir confianza, profesionalidad y conocimiento en la industria solar. Yo creo que estas son cosas que son bases eh, primordiales para que en cualquier conversación tú tengas la, la, la tengas la, lo que dices es el upper hand, tengas algo valioso que ellos quieran escuchar y tú seas ese experto, ¿ok? Entonces, las próximas slides, yo voy a compartir un poco de mi lenguaje, eh, vocabulario y, y, y yo creo que es importante entender que hay frases que captivan la atención del cliente y mantienen la atención en cada uno de ellos, ¿ok? Yo digo, tienes que mostrar para cuando estás hablando con un cliente, principalmente, eh, y vas a mostrarle qué es lo que le estás ofreciendo, los incentivos, los beneficios, las ofertas, cómo es tan fácil transicionar a solar, la accesibilidad que, ha, que existe ahora, las garantías y los criterios de calificación son temas que vas a estar abordando para que ellos se sientan que tú le estás dando información necesaria e importante, ¿ok? Y yo voy a tocar en cada uno de estos en los próximos slides. Tengo que, déjame ver, ¿cuánto que me queda? Ni siquiera sé exactamente, tengo cinco minuticos. Seis para minutos, ir. seis. Seis minuticos, entonces yo voy a eh, voltear la gorrita para tener más audiodinámica y vamos a, 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 a movernos más rápido, a mover la colita. Este, esto es algo que es importantísimo ustedes entender cuando están trabajando con un cliente por teléfono, un discovery call. Esto lo dice Charles. Esta es la llamada de introducción o la llamada corta. No, y, y le tienes que decir al cliente cuando estás hablando con ellos que no va a ser más de 10, 15 minuticos. Y le tienes que decir, el propósito de esta llamada es presentarte como su consultor experto. Yo digo, mi nombre es Diego Joseph, soy su consultor de Power Solar. Estamos explicando, y le vamos a estar explicando a ustedes el concepto, ideas, estrategias, todo lo que yo voy a estar hablando con ellos. Eh, darle toda la información acerca de nuestro programa, Zero Down, No Installation Cost, el proceso solar. Todo esto es la, la gente del principio, quieren escuchar y quieren entender cómo funciona. Eh, pedir y obtener la factura eléctrica mientras que está hablando con ellos, explicándoles detalladamente por qué es un requerimiento. Literalmente yo le digo a mis clientes, le digo el propósito y para qué yo voy a, yo voy a, yo voy a requerir ese, ese, esa factura y lo voy a decir un poquito más adelante. Si es por Zoom, vende la segunda cita. Recuerda, la primera llamada de introducción es para que tú te presentes, le hables a ellos de lo que es el, el, el programa, los beneficios, los ahorros, los incentivos, y los cierres en una fecha y agendar una cita. Y si es por Zoom, mándales el link y la invitación vía el calendario a su email para que ellos tengan que aceptarlo. Y dice, cuando veas el email, acéptalo. Estos son pasos cortos y, y yo voy a elaborar un poquito en cada uno de ellos más adelante. Pero creo que es importante que ustedes también entiendan que esto es eh, un proceso que cuando tú estás hablando es bien conversacional y lo tienes que hacer con, 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 con la mayor honestidad posible. Este, esto es algo que yo comencé a hacer después de cada llamada. Yo creo que es importante que no solamente nosotros tengamos la manera de que ellos nos recuerden por alguna, por de alguna forma, pero mandar un email que, que ellos sientan que tú le dices, going, cuando, antes de colgar le dices, les voy a enviar por email un recap, una, una, un follow up para que recuerden los beneficios, los ahorros, los incentivos que conversamos en esta llamada. Esto para que cuando ellos, eh, y de esta manera también le den la oportunidad, si no te han enviado una factura eléctrica, para que te la envíen. Entonces, si ustedes leen, yo puse, esto es lo que yo incluyo en mi email y le pongo, eh, por nuestra conversación, estos son los highlights o, lo, o las a, a la partes más importantes de nuestro programa. Les digo, eh, la mejor parte es que no hay ningún tipo de, de, de costo de instalación ni costo de down payment. Les explico que eh, van a estar transicionando de alquilar la energía eh, sucia que produce su utilidad y, para, y, y van a estar eh, produciendo su energía limpia. Eh, con mayor producción, menos costo. Les voy a decir también que van a estar haciendo eh, negocio con una de las compañías más uh, um, conocidas o a nivel nacional. No solamente estamos aquí localmente en la Florida. Y les digo que eh, cuando les voy a pedir el email, que me, por favor, ¿para qué voy a necesitar ese email? Entonces, ahí les digo que me manden un screenshot, les doy las instrucciones de cómo mandármelo para poder generar el Energy Savings Report, que fue lo que yo conversé dentro de esa llamada. 
Entonces, le digo también, le recuerdo una vez más, el incentivo que tenemos, recuerden, en sus, en sus propuestas, en sus Energy Savings Report, pueden colocar hasta 599. Yo siempre pongo 500, 599, pero les explico lo que pueden ganarse. Y después, a veces les ofrezco sus primeros dos, tres meses, algo así de energía, para que ellos puedan hacer el cambio. Y después les digo un poquito, les explico que hay un, un, un Government eh, Tax uh, Credit y eh, ha sido una, un, fue un placer hablar con ellos hoy y esto lo hago inmediatamente apenas yo termine mi llamada, ¿ok? Estos follow-up emails, esto es un template que ustedes pueden eh, eh, cambiar, ponerlo de su propia manera, pero yo le mando a todos mis clientes todos los días como yo lo que yo, lo, 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 eh, 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 con que yo hablo, esto que, te, que les estoy eh, mostrando. Ok, una cosa que quiero que ustedes entiendan también, palabras y frases que son claves para el éxito. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos profesionales. So, quiero, quiero que ustedes entiendan que también tienen que transmitir ese profesionalismo, tienen que transmitir esa energía positiva y explicarles al cliente para que no los crean que son un vendedor de paneles más. Este... Por favor, cuando estén hablando con sus clientes, les van a decir, y cuando yo abro mis llamadas, escuchen esto lo que yo les digo, mi meta es ganarme su confianza por medio del conocimiento que les voy a proveer hoy y ustedes van a poder tomar una decisión educada e informada para su transición solar. Literalmente, eso yo creo que baja, la, la, baja la, 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 el, 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 el clima y los pone a ellos mi meta como consultor, que tengo conocimiento en esta área, quiero que ustedes, quiero ganarme su confianza por medio de conocimiento. ¿Quién no le gusta eso? Entonces, siempre sé positivo en tus llamadas. Apenas digo, hola, buenas tardes, Carlos. Carlos, ¿cómo estás, mi hermano? Saludo. Feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles. Porque eso da empatía, eso crea un poquito más de, 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 de crea algo que yo creo que, que se vuelve un, algo como una amistad sin ser amigos, pero ellos ya se sienten conectados contigo. Eh, yo siempre digo esto, yo no vendo paneles, nosotros diseñamos sistemas solares que se ajustan a la necesidad de su hogar. Por favor, Utilicen las palabras adecuadas, utilicen las palabras claves, porque esto es importante para que, su, para que las personas y los prospectos los tomen en serio. También digo, el propósito de tener, cuando estamos hablando de la factura, que les dije que le iba a decir un poquito acerca de por qué yo digo, eh, cómo yo pido mi factura, el propósito de obtener su factura es para diseñar un sistema personalizado para su familia basado en su consumo eléctrico anual. Eso es algo que nosotros necesitamos, un requerimiento. Y mira lo que digo, de nuestro departamento de ingeniería y diseño, el, el departamento de ingeniería y diseño, y nuestros eh, project managers y coordinators nos van a pedir para que nosotros podamos tener una, crear y diseñar el sistema que mejor le vas a suplir esa energía para su hogar. Literalmente son palabras y cosas que yo, que yo me les agrego para que tengan algo de... de, 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 de como que ellos vean el profesionalismo y siempre cuando crees tus citas estás ocupado. Por favor, eh, ¿qué día podamos hacer la segunda cita? Déjeme ver mi calendario para poder agendarlo en un tiempo adecuado. Estas son cosas que ustedes van a ir, a, a, aunque yo tenga el viernes completamente libre, yo digo, yo tengo disponible en la mañana a las 11 de la mañana o en la tarde a las 3 de la tarde. Eh, tengo mi última cita a las 6 y entonces digo cositas así para que ellos sepan que yo tengo otras cosas que hacer y en realidad sí estoy ocupado, yo estoy haciendo 3, 4, 5, 6 citas al día. Entonces, eh, con esto yo termino mi presentación, pero quiero dejarles con esta, 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 esta canción, no mentir, eh, con este, <risa> quiero dejarles con este pensamiento. Eh, yo soy muy... Eh, sincero con mis clientes, le digo yo voy a hacer lo mejor para ustedes y, y, y trans, transmito eso por la llamada, como hemos estado bastante en, en, en haciendo llamadas en línea yo también como deciré, ya yo no sé si voy a querer salir a la calle porque como he tenido tanto éxito online, esto es algo que, 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 que llegó para quedarse si tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo eh, comenzar a hacer esto, por favor no duden en contactarse con uno de nosotros y vamos a ayudarlos, estamos aquí para eso, el viernes social, no solamente el nombre social es para que nosotros socialicemos con toda la, 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 la compañía y poder unirnos como, como compañeros, ok Vamos a, a, a terminar esta llamada, decirle, te cedo la palabra. Muy buenas noches, ha sido un placer.
Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. En el chat me pidieron el script para llamar. Se los acabo de compartir el documento en inglés y en español. Bájenlo, está en el chat. Acabamos de mandar el link de YouTube, donde se encuentra... Diego, ¿qué mandaste? Oh, algún video. Ese es el link donde están los videos. Pueden chismosear, hay otros videos míos tocando el instrumento. Okay. Ya que Ahí están todos los videos del de el viernes social. Les mandé el business plan en, en blanco y mandé el que yo hice para que sirvan de referencia. Utilicen todas las herramientas que le estamos dando. Es grandioso verlos crecer. Yo cuando veo que colocan en el grupo me siento súper contenta. Estén en mi equipo, no los conozco, etc. Pero les deseo muchísimos éxitos. Tenemos a dos personas aquí. Williams, que es uno de nuestros líderes. José, ¿Quieren hablar? Les decíamos, les abrimos los micrófonos.